Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, estou iniciando mais um vídeo aqui no canal, começando o ano aí, o ano 2022 com o pé direito. E é isso pessoal, eu desejo a todos um feliz ano novo e que Deus abençoe a todos vocês, que dê muita saúde e que esse ano seja um ano de conquista para todos aí. Então pessoal, primeiro vídeo do ano aí, é, teve algumas mudanças aqui no canal, né? É, como vocês sabem, eu fiz uma estufa de PVC, eu vou estar mostrando aqui para vocês detalhadamente algumas coisas aqui na estufa. E é isso, então para quem não me conhece, meu nome é Daniel e eu apresento aqui o canal Ecosistema. E nesse vídeo eu quero falar para vocês sobre o cultivo de cactos e plantas suculenta. Vamos começar o ano aí falando sobre o cultivo de cactos, né? Eu queria estar mostrando para vocês aqui a flor do meu Ginocalicium. Olha para vocês verem que lindo. E lembrando, pessoal, que esse cacto aqui, eu fiz a troca de vaso, né? Então ele está com substrato novo, se vocês repararem aí, ó. Foi recente. E mesmo assim, ele não parou de florir, ó. Está vindo mais algumas flores, ó, como vocês estão vendo. Então tá vindo mais flores aí. É muito interessante esse cacto que ele, ele não sente, né? Você pode estar trocando ele de vaso. Quando eu troquei ele de vaso, ele estava abrindo, né? Tava com esses botões. E mesmo assim, eu achei que ele ia parar, né? Não ia florir. Mesmo assim, ele abriu as flores aí. E tá vindo mais algumas. Então é isso, pessoal. É, eu vou falar para vocês nesse vídeo sobre o cultivo de cactos e plantas suculentas, mas desde já eu peço para vocês deixar seu like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação para vocês serem notificados. É importante vocês ativar o sininho, porque toda vez que eu lançar um vídeo aqui no canal vocês vão ser notificados. É muito importante pessoal, ativa o sininho aí para vocês não perder as informações aqui no canal. Então tá aqui o Ginocalicium. Também vou mostrar para vocês o meu Matucana, Matsoniorum. Olha aqui para vocês verem. Ele está nesse vasinho. Lembrando que eu fiz a troca do vaso faz pouco tempo também. Eu até mostrei aqui no canal quando eu fiz a troca, né? Então tá aqui, ó. Eu vou mostrar também para vocês essa coisa linda aqui. A Mamilaria Karvinskiana. Olha aqui para vocês verem. Tá bem grandona, ó. Se vocês reparar, pessoal, parece que ela dividiu em duas, ó. Ela ficou num formato de um coração, ó. Ela dividiu em duas. Tá bem diferente, ó. Bem legal. Então, esse aqui, pessoal, é, aconteceu aí no decorrer dos anos, né? Então, pra quem não sabe, essas três espécies que eu mostrei aqui para vocês, o Matucana, o Ginocalicium e a Mamilaria, essas espécies eu cultivo desde a semente. Vai fazer mais de 5 anos que eu tenho essas espécies. E se vocês repararem aqui, elas estão perfeitamente bonitas, né? Elas estão bem saudável, muito bonita, bem cuidada. E esse cacto, pessoal, a Mamilaria carvinskiana, ele era um cacto globular, né? Ele era bem redondinho. Olha aqui para vocês verem o jeito que ele ficou. Depois de 4 anos e 6 meses. Então lembrando que ele levou 3 dias para germinar, né? 3, 4 dias para germinar a semente. Ah, para ele começar a florir, levou 2 anos e meio, quase 3 anos. Parece que eles são gêmeos, né? Eles estão grudados, ó. Se você reparar assim, ó, parece que é dois. Parece muito uma cristata, né? Parece que ele é um cacto cristato. Mas eu acho que é o, o jeito dele mesmo. Se vocês reparar aqui, ó. Olha lá. Normalmente ele fazia uma carreirinha assim na, nessas espinhas que vocês estão vendo aqui, ó. E depois ele criou esse formato, né? Escultural, bem interessante. Olha para vocês verem que coisa linda esse cacto. Esse é Mamilaria Garvinskiana. Lembrando que eu vou estar deixando os nomes no vídeo. Também vai estar na descrição todas as informações. Então, pessoal, é isso. Estou iniciando aqui o cultivo na estufa, como vocês sabem. É, eu sempre cultivava as minhas plantas em um local mais aberto. É um local mais 
É, um local que ela ficava exposta à, à chuva, ao sol, ao frio. Aí eu resolvi fazer essa estufa, né? Uma estufa de PVC. E graças a Deus, a, os cactos estão gostando bastante, né? Estão muito bonitos, muito saudáveis. Então já vai fazer mais ou menos cinco meses que eles estão aqui na estufa, né? Que eu trouxe eles para a estufa aqui. E portanto que eles estão até florindo. No caso aqui, o um Ginocalicium. Tá abrindo suas flores, ó. Muito bonito. Pessoal, não esqueça de deixar o like. Deixa aquele like. Vamos começar o ano aí com bastante like aqui no canal. Vai ter muitas informações. Esse ano 2022 promete. Vai ter muitas coisas interessantes. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Então isso aqui são algumas das minhas espécies de cactos. Eu queria estar compartilhando com vocês essas informações. E eu vou falar um pouquinho sobre o cultivo. Vou falar... É, algumas coisas bem resumidas, porque eu quero falar bastante sobre o cultivo no decorrer do ano. Por que, que eu não estou falando bastante sobre o cultivo aqui na estufa? Porque aqui na estufa aqui é um local diferente, é um local que as plantas estão se adaptando, as plantas estão se acostumando aqui na estufa, né? É um local diferente, é um jeito diferente de cultivar, é um local mais quente, né? E exige um substrato diferente, exige uma rega diferente uma fertilização diferente, então são várias coisas novas e eu quero estar tá passando para vocês. Eu gosto de fazer aqui, depois que deu resultado, depois que eu fiz a aplicação do fertilizante, depois que eu fiz a troca do substrato, depois que eu fiz todos os procedimentos, a rega, todas as coisas e deu um resultado interessante, aí eu gosto de estar tá repassando para vocês detalhadamente, falando certinho é, o que eu fiz e o que deu certo, beleza? Então tá aqui pessoal, essa é a mamilária carvinskiana, um cacto extremamente lindo, né? Como vocês estão vendo, ele dá umas flores muito bonitas também, aqui bem em cima, numa forma de coroa, bastante flores assim, uma flor mais clarinha, uma flor bege, né? Eu já até mostrei aqui nos vídeos para vocês, esse aqui é o ginocalis, só lembrando que eu vou estar deixando os nomes no vídeo e também algumas informações, vai estar na descrição. Um dos cactos mais raros que eu gosto bastante, que é o Matucana Matsoniorum, que é esse cacto aqui. Que é muito difícil de você encontrar é, já na fase adulta, né? Deste tamanho que vocês estão vendo aqui, ó. Então é isso, pessoal. Começando aqui o ano 2022 com esse vídeo, mostrando para vocês aqui um pouquinho da, das minhas plantas na estufa. Eu quero mostrar para vocês muitas coisas aqui na estufa, muitas dicas de cultivo. Muitas informações importantes. Então fica ligado aqui no canal, dê seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para vocês não perderem as novidades. Deus abençoe a todos, um feliz ano novo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.